வெல்கம் டு இந்த கேல ஏசி கிரமி நாம இன்னும் எப்படி நோக்க போறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஏ ஓகேவா டிஎன்பிசி ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நோட்டீஸ் வந்துருச்சு இப்ப எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்திருப்போம் ஓகேவா சோ படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோஸ் பாருங்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா எவ்வளவு எவ்வளவு படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவு யூஸ்ஃபுல் அதே நேரம் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ஓகேவா சோ ஃபுல்லா படிங்க படிச்சு டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருங்க கண்டிப்பா இந்த ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கண்டிப்பா நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகேவா சோ நம்ம என்ன ஐடியா பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஏக்கு ஃப்ரீ வீடியோஸ் ஓகேவா ஏன்னா ஒரு நான் கேட்டிருந்தா ஒவ்வொரு யூனியும் ஃப்ரீ வீடியோஸ் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ அது ஃபஸ்ட் கேட்டு நான் என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரீ வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதை சிமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பிரிக்க பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஒரு டாப்பிக் நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டர் கன்ஸ்ட்ரக் பேட்ஸ்னா யூனிட் ஒன்று ஃபஸ்ட் யூனிட் தெரிஞ்சவங்க யூனிட் டூ வந்து சர்வே இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஒரு முறையே பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிராண்டிஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் எங்கே சார் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா மெயினாக இந்த பிரிக்கு ஸ்டோனு ஓகேவா ஸோ மெயின் எங்கே கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னா நான் சொல்லிடுறேன் மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரிக் ஸ்டோனு அக்ரிகேட்டு சிமெண்ட் டிம்பர் இதில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொஸ்டின்ஸை எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மிக்ஸ் டிசைன் மிக்ஸ் டிசைன்லேயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்சிசி பிளாக் மெஷினரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டை கொஸ்டின் கேட்பாங்க பில்டிங் பைடாஸ் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் வருது பில்டிங் பைடாஸில் கொஸ்டின் அதே மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்யூஷன் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி ஃபயர் சேஃப்டி இதெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின் நமக்கு கேட்கப்படுது இப்போ நீ படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சிவில் வச்சு படிக்கும் சிவில் வச்சு படிச்சு என்ன டாப்பிக்ல நம்ம கவர் பண்றோம் நம்ம ஈஸியா படிச்சு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா சிமெண்ட் சிமெண்ட் டைப்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கா பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து பார்க்க போனோம்னா பிரிக்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ பிரிக்ஸ்னா என்ன பிரிக்ஸ் ஒரு டைப்ஸ் என்ன இருக்கு ஒவ்வொரு பிரிக்கோட குவாலிட்டி என்ன ஒரு பிரிக் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கிங் வரும் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கிங் வரும் தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக்கிங் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம சொல்ல டிஎன்பிசி ஏக்கு கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா டிஎன்பிசி ஏக்கு ஆன்லைன் ஆஃப் அண்ட் கிளாஸும் போயிட்டு இருக்கு நீங்க கிளாஸ் சேர்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம படிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ ஏஇ நீ ஆன்லைன் கிளாஸ் சேர்றீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேவா ஸோ தமிழ்நாட்டே ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸா ஜஸ்ட் ஃபோர் ட்ரிபிள் நைன் அதாவது வெறும் ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்ட் பேஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ படிக்க கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வீடியோஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ ஒவ்வொரு யூடியூப் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சுல இருந்து இருபது வீடியோ ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் இருபது மேலே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நீ ஒவ்வொரு யூனிட்டா இதுக்கு மேல படிக்கிற விட நீ ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா அது சேம் டைம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ் நாங்கள் வீடியோ ப்ரொவைட் பண்றோம் பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம் ஸோ நீங்க கிளாஸ் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் நீங்க வீக்லி வீக் என்ன பண்ணலாம் வீக்லி டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் பிப்டி பிளஸ் டெஸ்ட் நீங்க ஃப்ரீயாவே எழுதிக்கலாம் பிளஸ் உங்களுக்கு என்ன இன்னும் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா மெட்டீரியல் நாங்க ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ ஏ சிவி நீங்க மெட்டீரியல் நீங்க படிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளவு அட்வான்டேஜ் நாங்க படிக்கிறோம் நீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸ்ல சேர்ந்துடலாம் சரி ஓகே இப்ப யூனிட் ஒன்ல பாத்துன்னு பார்த்தாச்சு இப்ப நிறைய பேர் கேட்டு கிளாஸ் எப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக என்ன பண்றோம் ஒவ்வொரு டெமோ எடுக்கிறோம் அடுத்து என்ன பண்றோம் யூனிட் ஒன்ல பார்ட் டூ நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா யூனிட் ஒன்ல பார்ட் டூ நம்ம பார்க்க போறோம் யூனிட் ஒன்ல இது பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் பார்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் சிமெண்ட் பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்க்க போறது பிரிக் ஓகேவா அடுத்து பார்க்க போறது பிரிக் மினியூஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பிரிக் பிரிக் என்ன சார் பிரிக்குங்கிறது நானும் நம்ம செங்கல் சொல்றது தான் பிரிக்க பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இதுல எப்படி கண்டிப்பா பிரிக்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க சிமெண்ட்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க பிரிக்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க காங்கல கொஸ்டின் கேட்பாங்க டிம்பல்ல கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதெல்லாம் படிச்சா கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் கண்டி ஒரு கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ பிரிக்க பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொஸ்டின் கேட்பான்னு சொல்லிடுறேன் பிரிக்ல மெயினா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கா செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கா தேர்ட்
என்ன இருக்கு அப்படின்னா அலுமினா இருக்கு அதனால என்ன ஃபார்முலா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினா ஆக்சைடு ஓகேவா என்ன சொல்றோம் அலுமினான்னு சொல்றோம் ஆஹ் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினா ஆக்சைடு நம்ம சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா பிரிக்கு மேனேஜ் பண்றப்ப அலுமினா என்ன பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு சார் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுதான் கொஸ்டின் இப்போட ஏழு கொடுக்க கொஸ்டின் வந்து இதுதான் பிரிக்ல டிஎன்பிசில கேட்கற கொஸ்டின் ஸோ நம்ம இப்படிதான் படிக்கணும் டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பிரிக்ல அலுமினாவுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஸோ இதெல்லாம் வரும் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட கேட்டால் ஏயில கேட்ட கொஸ்டின் தான் அது ஸோ ஏயில கேட்ட கொஸ்டின் இப்படிதான் கொஸ்டின் வா பிரிக்ல அலுமினாவோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கணும் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஓகேவா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி நம்ம கொடுத்துருவோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்ல இருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இது ஒரு மார்க் கேட்ட கேள்வி தான் டிஎம்சி ஏழு எடுப்பது தான் தெரியும் இது கேட்ட கேள்வி சரி வேணும் சார் கேட்டு தான் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அலுமினா அலுமினா இருபது வந்து முப்பது சேர்ந்து என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணும் எதுக்காக சார் ஆட் பண்றோம் அது பிரிக் மேனேஜ் எதுக்கு ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிசிட்டிக்கு தான் ஆட் பண்றோம் எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா கிவ் தி பிளாஸ்டிசிட்டி இந்த பிரிக்கு பிளாஸ்டிசிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அலுமினாவை ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இதே அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டுதான் அலுமினாச்சும் எரிக்கிறப்ப <laughs> மண்ணுதான் <laughs> 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 60 உங்களுக்கு <laughs> 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 கூடாது <laughs> நாம என்ன பண்ணலாம் சிடிகாவ ப்ராப்பரா ஆட் பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா சரி சார் இப்போ சிலிகாவ அதிகமா ஆட் பண்றنا சொல்றோம் சிலிகா வந்து எக்ஸஸ் சிலிகா ஆட் பண்ணா என்ன நடக்கும் எக்ஸஸ் சிலிகா ஆட் பண்ணோம் அப்படினா அது மண் அதிகமா ஆட் ஆயிருச்சு எக்ஸஸ் சிலிகா ஆட் பண்ணோம் அப்படினா என்ன ஆகும்னா கிராக் ஃபார்ம் ஆயிரும் அதிகமாட்டிக்கலாம் <laughs> அதிகமா <laughs> 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 
அதிகமானது கேல்சியம் ஆக்சைடு வாட்டர் கூட ஆட் ஆகணும் என்ன நடக்கும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடையும் ஹீட்டையும் எவ்வளோ பண்ண ஆரம்பிச்சுடும் ஸோ லைமை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா கம்மியாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அதிகம் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஹீட்டை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா அதிகமாக சுவல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா எக்ஸஸ் ஆகும் என்னன்னா சுவல் அப்படியே விரிவடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஹீட்லாம் என்ன ஆகும் அந்த கல் அப்படியே விரியா இருக்கும் கல் விரிஞ்சு இதாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் லைனுங்கிறது ரொம்ப ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது அதிகமாகச்சுன்னா பிரிக்க என்ன சொல்ல ஆயிடும் பெருசு இதாகி உடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கம்மியாக தான் நம்ம ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அலுமினா அடுத்து வந்து ஸ்லீக்கா அடுத்து வந்து லைன் இம்பார்ட்டன் இதான் <laughs> ரெட்டிஷ் கலர் இருக்கிற பிரிக்கு பிரிக்கில் சிறப்பாக இருக்க காரணம் வந்து அயன் ஆக்சைடு தான் அஞ்சுலேருந்து ஆறு சைடு தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதுதான் மெயின் ரீசன் அயன் ஆக்சைடு இது கம்மியாச்சு அப்படின்னா எல்லோ இஸ் கலர் தான் மாறிடும் அயன் ஆக்சைடு கம்மியாக இருந்தால் பிரிக்கு சில பேருக்கு தான் தெரியும் ஃபுல் ரெட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் மஞ்சள் கலர் லைட்டாக மஞ்சளாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆனால் அதில் அயன் ஆக்சைடு கம்மியாக இருந்தோம் ஸோ அயன் ஆக்சைடு என்ன பண்ணுதுன்னா பிரிக்குக்கு தேவையான கலரை கொடுக்கு ரெட் கலர் கொடுக்க காரணம் வந்து இந்த அயன் ஆக்சைடு தான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த அஞ்சாவது MgO Magnesia Magnesia oxide is wrong Magnesia Here you go Less than 1% Magnesia is very low Less than 1% is here Okay Okay இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெகினி தான் எல்லோ இஸ் கலர் கொடுக்கும் ஓகேவா மெகினிஷ் என்ன பண்ணுவா எல்லோ இஸ் கலரை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதிகமாச்சுன்னா எல்லோ இஸ் கலரை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் மெகினி அதனால் ரொம்ப கம்மியாக நம்ம ஆட் பண்ணணும் சப்போஸ் எக்ஸஸாக நம்ம ஆட் பண்ணால் என்ன சார் நடக்கும் எக்ஸஸாக மெக்னீசியம் நம்ம ஆட் பண்ணால் எக்ஸஸ் மெக்னீசியம் வந்து ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கல்லு டியூரபிலிட்டி என்னவும் குறைஞ்சிடும் ரொம்ப வருஷம் இருக்காது சீக்கிரமாக என்ன ஆகும் கல் ஆக குறைஞ்சிடும் என்ன ஆயிரும் டியூரபிலிட்டி குறைஞ்சிடும் அவரோட ஆயுள் காலம் என்ன ஆயிரும் டியூரபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிரும் புரியுதா ஸோ எக்ஸஸ் மெக்னிஷா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட டியூரபிலிட்டி என்ன ஆகும் குறைஞ்சிடும் ஸோ இதான் மெயின் கண்ட் ஸோ இதான் கொஸ்டின் நம்ம கேட்பாங்க ஸோ கேட்குற கொஸ்டின் ஆனால் இப்போ காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது காம்பவுண்ட்ஸ் தான் காம்பவுண்ட் என்ன பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடு 
கேட்ட கொஸ்டின் வந்து எவ்வளோ சேர்ந்து ஆட் பண்ணணும் இருபதுலேருந்து முப்பது சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணணும் பிரிக்ல இருக்கணும் இதுதான் ஏயில் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ மெயின் அதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் பிளாஸ்டிக்காக அதிகம் ஆட் பண்ணி என்ன ஆகும்னா ஸ்ரிங்கேஜ் அந்த ரேப் கிரியேட் ஆகும் எப்போனா டூரிங் டு பர்னிங் இடிக்கிறப்ப ரெண்டாவது வந்து சிலிக்கா சிலிக்கா மண் மெயினாக பல்லுக்கு வந்து இந்த கிளியாக ரொம்ப தேவை ஸோ சிலிக்கா அந்த மண் தான் ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சைஸ் அதுதான் இருக்கும் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரிவெண்ட் தான் ஸ்ரிங்கேஜ் அண்ட் வார்பிங் எஃப்எஸ் சிலிக்கா ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிராக் ஃபார்ம் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம்னா லைம் லைம் வந்து அஞ்சு சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ஆயிடும்னா ரொம்ப ஆயிடும்னா பிரிக்கு என்ன சொல்ல ஆயிரும் ஓகேவா சொல்லிங் கண்டிஷன் வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா கால்சியம் ஆக்சைடு வாட்டர் சேர்றப்ப கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் ஹீட்டாக கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அயன் ஆக்சைடு அயன் ஆக்சைடு வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதுலேயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அயன் ஆக்சைடு உள்ளவங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு சைஸ் தான் இருக்கும் எதுக்காக ரெட்டிஸ் கலரில் இதுதான் கொடுக்குது இது அயன் ஆக்சைடு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லோஸ் கலரில் கொடுக்கும் அதான் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு கம்மியாக லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் டோட்டலில் ஒரு சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ தான் எல்லோஸ் கலர் லைட் எல்லோஸ் கலர் கொடுக்கும் ரொம்ப அதிகம் வச்சுனா இது அதிகமான டியூரபிலிட்டி என்ன ஆகும் இது பாதிக்கும் ஓகேவா இது மெயின் இட் டிகிரீஸ் திங்கேஜ் சிங்கேஜ் ஆகாம பார்த்துக்கோம் பிரிக்க சுருங்காம பார்த்துக்கோம் இட் டிகிரீஸ் திங்கேஜ் சிங்கேஜ் ஆகாம பார்த்துக்கோம் அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு யூஸ் பண்றோம் இதுதான் வந்து அதுல இருக்கிற காம்பௌண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பௌண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஏற்ற நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கடுத்து பிரிக்கை பார்த்தா என்ன சார் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ என்ன சார் கேட்பாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் குட் பிரிக்கு அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் சொல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் குட் பிரிக்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் குட் பிரிக்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ பிரிக்கை பற்றி மெயினாக கேட்குற கேள்வி ஓகேவா பிரிக்ல என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னு கேட்பாங்க பிரிக் வந்து மேனுஃபேக்ச் பண்றது ரெண்டு மெத்தட் பிரிக்ல கேட்பாங்க ஓகேவா ஒன்று வந்து டேபிள் மோல்டு ஒன்று வந்து டேபிள் மோல்டு இன்னொன்று வந்து டேபிள் மோல்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி கிராக் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதில் கிராக் ஏற்கக்கூடிய டேபிள் மோல்டர் இருக்கணும் இன்னொன்று கிராக் ஃப்ரீயாக இருக்கும் டேபிள் மோல்டர் பண்ணால் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி கிராக் ஃப்ரீ அதில் வந்து கிராக்கே இருக்க கூடாது அதுக்கடுத்து முக்கியமானது யூனிஃபார்ம் சைஸ் இருக்கணும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி சைஸில் இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் சைஸ் அண்டு ஷேப் இல்லை கேட்கணும்னா சைஸ் கேட்பாங்க சார் சைஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் தான் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ஓகேவா பிரிக்கில் சைஸ் அடிக்கடி கேட்கப்பட்டுருது ஓகேவா ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் பத்தொம்பது இன்ட்டு ஒம்பது ஸோ இந்த விஷயம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம்லையும் கேட்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு எல்லாரையும் கேட்குறாங்க ஓகேவா சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அது நமக்கு தெரியும் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இது ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோட சைஸ் வந்து பத்தொம்போதுக்கு ஒம்பதுக்கு ஒம்பது ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கோட சைஸ் இல்லை எப்படியும் போகலாம் ஒன் நைன்டி இன்ட்டு நைன்டி இன்ட்டு எல்லாமே எம்எம் ஸோ எதுவுமே கரெக்ட் தான் ஸோ சென்டிமீட்டரில் போட்டால் பத்தொம்பதுக்கு ஒம்பதுக்கு ஒம்பது எப்பயும் போகலாம் நைன்டீன் இன்ட்டு நைன்டி நைன் எல்லாமே தெரியும் சப்போஸ் அவன் குழப்பம் என்ன பண்ணலாம் எம்எம்மில் கேட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன் நைன்டி இன்ட்டு நைன்டி இன்ட்டு நைன்டி இது ஸ்டாண்டர்ட் பிரிக்கு இது நம்ம கண்டிப்பாக படித்தாகணும் இதுதான் கொஸ்டின் அடிக்கடி நமக்கு கேட்கப்படுது ஸோ இதுக்கு அடுத்து சார் கேட்பாங்க இதில் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப் ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு எத்தனை பிரிக் இது இம்பார்ட்டனான கொஸ்டின் இப்போவுமே கேட்குறாங்க ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு எத்தனை பிரிக்கை 
நம்மளால் ஆக்குவேட் பண்ண முடியும் ஒரு மீட்ரு கியூபுக்கு எத்தனை பிரிக்கு நம்மளால் வைக்க முடியும் ஒன் மீட்ருக்கு ஓகேவா பெண் ஒன் மீட்ரு கியூபுக்கு எத்தனை பிரிக்கு நம்மளால் வைக்க முடியும் எக்ஸாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாம் சொல்கிறோம் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் ஓகே வரலாம் சொல்லுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் இருக்கான் சொல்லுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் நம்மளால் வாங்க நம்பர் ஆ மீட்ரு கிபில் ஒரு மீட்ரு கிபில் எத்தனை கிபில் ஐநூறு பிரிக்கு சொல்லுவோம் எப்பவுமே நாம் தான் சொல்லுவோம் பட் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிரிக்ஸ் நம்மளால் ஒரு மீட்ரு கிபில் வைக்க முடியும் அதே மாதிரி கேட்பாங்க வேற என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வெயிட் ஆஃப் பிரிக் இன் ஒன் மீட்ரு கியூப் அது ஒரு மீட்ரு கியூப்ல நம்ம சொல்றோம் ஒரு ஐநூறு கல் போர் நைன்டி ஃபைவ் இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கு இப்ப வெயிட் ஆஃப் பிரிக் இன் ஒன் மீட்ரு கியூப் நாம்ல என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி இது ஒன் மாதிரி கேட்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூறு கேஜி வெயிட் ஆஃப் பிரிக் இன் ஒன் மீட்ரு கியூப்ல தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி ஓகே வேற என்ன கேட்பாங்க சார் ஒரு பிரிக்கோட வெயிட் விட சார் ஒன் பிரிக் வெயிட் weight of one brick ஒரு பிரிக்கோட weight நம்ம இருக்கு 3.5 கிலோ நாம எவ்வளவுன்னா 3.5 to 3.6 kg இருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பிரிக் பாத்தீங்கன்னா அப்படினா 495 to 500 bricks weight of brick in 1 meter cube ல ஈஸியா போடுறோம் ஏனா ஒரு பிரிக்கோட 3 கிலோ வெச்சுக்கோங்க ஒரு 500 brick வெச்சுக்கலாம் இன் டு பண்ண வரதா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா 1800 kg சோ 495 bricks போடினா உங்களுக்கு 1800 kg தான் ஒரு நார்மல் பிரிக் வந்து 3 கிலோ இருக்கும் ஸோ இதான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்ம பிரிக்கில் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் நார்மல் இருக்கு இது ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் சால்வ் பண்ண நம்ம போடுவோம் இதில் கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்க அடிக்கடி கேட்கப்படுது இந்த மூணுல என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க இந்த மூணு என்ன பண்ணுறா கொஸ்டின் நம்மளுக்கு அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஓகேவா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வேற என்ன செக் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது டேபிள் உங்களுக்கு பண்ணி கிராக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் சீப் சைஸ் தான் இருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் பத்தொம்பதுக்கு ஒம்பதுக்கு ஒம்பது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிரிக் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஆயிரத்தி எட்நூறு கேஜி இருக்கணும் நல்ல பிரிக்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி அப்போ என்ன சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா இதே நல்ல பிரிக்னா வேற என்ன சார் வேணும்னா கிளியர் ரிங்கிங் சவுண்ட் தட்டுற பண்ண என்ன ரிங்கிங் சவுண்டு கேட்கணும் கிளியர் ரிங்கிங் சவுண்ட் கட்டுற பயணம் என்னன்னா சவுண்ட் இருக்கு ரிங் ரிங் சவுண்ட் இருக்கு ரிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு கிளியராக கேட்டுச்சு அப்படின்னா அது குட் பிரேக்னு அர்த்தம் கிளியரிங் சவுண்ட் அதனால இது பேர் தான் வந்து சவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் கிளியர் ரிங்கிங் சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கணும் வேற என்ன சார் இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து வாட்டர் அப்சார்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எந்த அளவுக்கு வாட்டரா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் வாட்டர் அப்சார்ஷன் போடணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் வாட்டர் அப்சார்ஷன் எவ்வளோ பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் பண்ணிக்கணும் வாட்டர் அப்சார்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா டுவெண்ட்டி தான் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே போக கூடாது அப்படின்னு சார் பண்ணால் நாட் மோர் தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேலே போயிடக்கூடாது அது இருபதுக்கு மேல போக கூடாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு வாட்டர் அப்சார்வ் வெயிட்டோட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே அதோட ஓன் வெயிட்டோட இருபது பர்சன்டேஜ் மேலே வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணக்கூடாது இதுதான் முக்கியமானது வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மேலே போக கூடாது அது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு ஓகேவா ஏன்னா அவர் வெயிட்டோட வெயிட்டை கம்பேர் பண்ணுறது என்னன்னா வாட்டரில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வைக்கணும் வச்சதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் நார்மலாக இருக்க வெயிட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாட்டர் வச்சுக்கு அப்புறம் வெயிட் எவ்வளவு அவரோட வெயிட் வந்து அவரோட வெயிட்டோட இருபது சதவீதத்துக்கு மேலே அதிகமாக ஆயிருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரேக் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தண்ணி கம்மியாக ஒழிஞ்சிருக்குன்னு இருக்கும் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரேக் சரி சார் இதே இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருபது அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மேலே இருக்கல
செகண்ட் கிளாஸ் வீக்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வீக்கு வந்து இருபது சதவீதம் மேலே போகலாம் அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வீக்கு இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே போனால் அது செகண்ட் கிளாஸ் வீக்கு சரி சார் நான் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா தேர்ட் கிளாஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வாட்டர் அப்சர்ஸ் வந்து தன்னோட வெயிட்டோட இருபது சதவீதம் அதிகமாக இழுக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வீக்கு இருபத்தி ரெண்டு தான் செகண்ட் கிளாஸு இருபத்தஞ்சு தான் நம்ம தேர்ட் கிளாஸு சார் நார்மல் பிட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதான் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எந்த அளவுக்கு வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணுது வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் இப்போ வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் எந்த அளவுக்கு தண்ணியை இழுக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கிளாஸ்னா இழுக்கா அது கம்மியாக இருக்கும் செகண்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் தேர்ட் கிளாஸ் அதை விட அதிகமாக வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி வேற என்ன டிஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பிரிக்கோடைய கம்ப்ரஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிரிக்கோடைய பிரிக்கோடைய கம்ப்ரஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக் ஆகுது சார் பிரிக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்கா இருக்கு அப்படின்னா அவரோட கம்ப்ரஸ்டன் செக் பண்ணுவோம்ல எவ்வளவு டென் மூட்டன் பர் இதே செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு சார் நான் யூஸ் பண்றது செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்குனா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மூட்டன் பர் இதே தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக் அப்படின்னா பிரிக்க பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்னா டென் மூட்டன் பர் மூன்ஸ்கர் செகண்ட் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மூட்டர் மூன்ஸ்கர் தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக்னா 5.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மூட்டன் பர் மூணு ஸ்கொயர் அவரோட கம்ப்ரஷன் இருக்கும் ஓகேவா வேற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த இம்ப்ரெஷன் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன அடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் அதனால தான் ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா அதில் நம்ம தம்ப அழுத்தணும் அப்படின்னா இம்ப்ரெஷன் படக்கூடாது நம்ம அழுத்தணும் அப்படின்னா பிரேக் சுட் நாட் ஷோ எனி இம்ப்ரெஷன் பிரேக் should not so any impression in the actual alone theriyukku in the impression alone the namakku adu theriyukku brick should not show the any impression of finger nails brick should not show any impression of finger nails idha nama hardness test nama check panni paakanum okay va அதே மாதிரி பிரிக்ல என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா ஒயிட் சால்ட் படியக்கூடாது முக்கியமானது ஒயிட் சால்ட் வந்து நாட் டெபாசிட் அதாவது ஒயிட் டெபாசிட் ஆகக்கூடாது ஒயிட் சால்ட்ல டெபாசிட் ஆகக்கூடாது அப்போ நல்லா பிரிக்கணும் அதுவும் நல்லா பிரிக்கணும் ஆனால் ஒயிட் சால்ட் ஆனது வெள்ளை வெள்ளையாக இருந்து உப்பு பண்ண படியும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஆகக்கூடாது அப்படி ஆகுறதுனால தான் அது நல்ல பிரிக்கு அப்படி ஆச்சு அப்படின்னா அது குவாலிட்டியான பிரிக்கு கிடையாது ஓகேவா அது பேர் தான் எஃப்ளோரன் சென்ஸ் அது பேர் வந்து எஃப்ளோரன் சென்ஸ் டெஸ்ட் எஃப்ளோரோசென்ஸ் இந்த ஒயிட் பேட்ச் இந்த ஒயிட் பேட்ச் மாதிரி சால்ட் மாதிரி அதில் படியக்கூடாது ஸோ அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல பிரிக்கு ஸோ ஓகேவா ஸோ வரைக்கும் வீடியோ பார்த்தாச்சு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் பிரிக்கை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸோ பிரிக்கு பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் அனுமினாக்சிட் பார்த்தாச்சு அனுமினாக்சி தான் மெயினாக காம்பவுண்ட்டு இருபது முப்பது இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தது வந்து என்ன அப்படின்னா அடுத்து பார்த்தது வந்து சிலிக்கா ஐம்பது இருந்து அறுபது சதவீதம் இதுதான் வந்து நம்ம சிங்கேஜ் ஆகும் பார்த்துக்குது அதிகமான கிராக் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கடுத்து என்ன லைம் இருக்கு லெஸ் தன் அஞ்சு சதவீதம் அதை விட அதிகம் போன என்ன ஆகும்னா பிரிக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அதிகமான ஹீட் அதிக ஓவர் பண்ணுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் ஆக்சைடு அஞ்சுல இருந்து ஆறு சதவீதம் அதிகமாச்சு அப்போ ரிடியூஸ் கலர் எது கொடுத்துருது ஓகேவா ஸோ இது இருக்கிறதான் கலருக்கே காரணம் அது கம்மியாக ரிடியூஸ் கலராக கொடுத்துரும் அதுக்கடுத்து மெக்னிஷியம் ஆக்சைடு லெஸ் தான் இருக்கணும் இது வந்து என்ன 
decrease the sinkage decrease at the same time the exercise of durability quality of good group na, table monitor rakonu, crack free rakonu, uniform size rakonu, shape rakonu. Mari, standard size brick one question hai, Okay, wow. 199999 m number of brick per meter cube per meter cube per First class brick is the own weight. The first class is the same class. The third class is the brick. So, the brick is the first class brick. The first class brick is the class brick. The first class brick is the first class brick. The first class brick is the first class any impression for the finger nail okay wow. brick la undirana should not show the any impression adu finger nail impression ah theriyave koodadu andalukku hardness irukanum adhe mari brick la vandu mukkiyamana idu vandu a la keta one mark a la keta one mark enna keta da appona brick la vandu white white dispatch adu white white salt padiyadha appo enna nu ketanga adhu per vandu efflorescence okay wow. efflorescence ma so andha mari adala padiye koodadu appo la illa appona idu First class, this is the brick on the quality diagonal. Okay, so I mentioned that in this class, so if you want to videos, continue to 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 continue this sample video is made 200 to 300 videos. Over YouTube, you will get detail. You will explain many things. You will get this video included. You will get. So, you can classes. Why not? Put in the description number. You can call. Put in the classes. Send the class. Thank you.